আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা গবি সামন্তার সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আলোচনা করব প্রথম অধ্যায় থেকে যশোরব 2017 সালে যে কোশ্চেনটি এসেছিল সেটি থেকে যদি আমরা উদ্দীপকটা খেয়াল করি সেখানে দেখব তিনটা চিত্র দেওয়া আছে কতে বলা হয়েছে মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম লিখো আমরা সবাই জানি মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম হলো হোমো সেপিয়েন্স আরো একটা কথা যেটা যে বৈজ্ঞানিক নাম যখন আমরা লিখব অবশ্যই সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে নিচে দাগ দিয়ে দিতে হবে খেয়াল করে থাকবে যে এখানে আমি বৈজ্ঞানিক নামটাকে কিন্তু দুটি ভাগে লিখেছি এবং দুটি ভাগে কিন্তু আলাদা আলাদা ভাবে নিচে দাগ দিয়ে দিয়েছি এই যে একটা বৈজ্ঞানিক নামকে দুটি ভাগে বা দুটি পদে বিভক্ত করে লেখা যে নিয়মটি এটি কিন্তু আবিষ্কার করেছিলেন বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস এই যে সিস্টেমটা এটাকে কিন্তু দ্বিপদ নামকরণ বলা হয়ে থাকে তো মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম হলো হোমো सेपियंस एर पर बला क्षते श्रेणीबिन्य बोलते कि बोझा শ্রেণীবিন্যাস শ্রেণীবিন্যাস আসলে কি আমরা জানি পৃথিবীতে অসংখ্য জীব প্রজাতি রয়েছে এই যে এতগুলো জীব প্রজাতি রয়েছে সেটার মধ্যে অসংখ্য প্রাণী রয়েছে উদ্ভিদ রয়েছে এদেরকে এদের সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে জানা বা জ্ঞান লাভ করা কিন্তু অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার তো এই যে প্রবলেমটা এটাকে কিন্তু সলভ করার জন্যই শ্রেণীবিন্যাসটি তৈরি করা হয়েছে অর্থাৎ বিজ্ঞান সম্মতভাবে বিজ্ঞান সম্মতভাবে এবং সুশৃঙ্খলভাবে বিভিন্ন জীবের মিল অমিল তাদের মধ্যে মিল অমিল এবং বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপরে ভিত্তি করে ধাপে ধাপে তাদেরকে বিন্যস্ত করার যে পদ্ধতি সেটাকেই কিন্তু বলা হয় শ্রেণী বিন্যাস আমরা জানি শ্রেণী বিন্যাসের ক্ষেত্রে কিন্তু সাতটি ধাপ রয়েছে সেগুলো হচ্ছে জগৎ পর্ব শ্রেণী বর্গ গোত্রগণ প্রজাতি এই সাতটি ধাপে কিন্তু শ্রেণী বিন্যাসগুলো করা হয়ে থাকে যখন এই মানুষের বৈজ্ঞানিক নামটি আমরা লিখলাম সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা আগেই বলেছি এটাকে দ্বিপদ নামকরণ বলা হয়ে থাকে এই দ্বিপদ নামকরণের ক্ষেত্রে প্রথম যেই অংশটি থাকে এটা কিন্তু গণ নামের থেকে আসে অন্যদিকে যেটা হচ্ছে সেপিয়েন্স এটা কিন্তু প্রজাতি যেটা আছে সেটা থেকে সেটার নাম থেকে এটা আসবে তাহলে যখন একটা বৈজ্ঞানিক নাম আমরা লিখবো সেটার প্রথম পদটি থাকবে হচ্ছে কি গণ থেকে আসা এবং পরবর্তীটি আসবে প্রজাতি থেকে আসা একটি নাম এরপরে বলা হয়েছে যে গতে উদ্দীপকের উষ্ণ রক্ত বিশিষ্ট প্রাণীটির শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো যদি আমরা উদ্দীপকটিতে চিন্তা করি সেখানে উষ্ণ রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী যেটাকে বলা হয়েছে সেটা কিন্তু সি অর্থাৎ পক্ষীকুল যেটাকে কিনা বলা হয় অ্যাভিস এটাকে বলা হয় উষ্ণ রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী উষ্ণ মানে হচ্ছে রক্তটা গরম থাকবে এই অ্যাভিস বা পক্ষীকুল যেটা এটা কিন্তু করডাটা পর্বের অন্তর্গত একটি শ্রেণীর হচ্ছে প্রাণী সেটা হচ্ছে পক্ষীকুল আমরা জানি অ্যানিমালিয়া যে জগৎটি আছে বা কিংডম এটাকে কিন্তু নয়টি পর্বে ভাগ করা হয়েছে সেটার মধ্যে সবচেয়ে নিচের যে পর্বটি থাকে অর্থাৎ মেরুদণ্ডী প্রাণীদের যে পর্বটি সেটি কিন্তু করডাটা সেই করডাটারই একটি শ্রেণী হচ্ছে পক্ষীকুল বা অ্যাভিস এটার বৈশিষ্ট্যগুলো কি এটার বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে এদের দেহ পালক দ্বারা আবৃত থাকবে ফুসফুসে বায়ুথলি থাকবে রক্ত উষ্ণ হবে যেটা থেকে কিন্তু এই প্রশ্নটা করা হয়েছে এটার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এদের রক্তটা উষ্ণ হয় দেহ পালক দ্বারা আবৃত থাকে ফুসফুসে বায়ুথলি থাকে হাড়গুলো কিন্তু ফাঁপা এবং হালকা হয় যেটাকে উঠতে সহায়তা করে আরও কি আছে এদের দুটি ডানা থাকে এরা দু পায়ে চলাচল করে থাকে এবং একটি চঞ্চু থাকে যেটার সাহায্যে এরা খাবার খায় অথবা হচ্ছে শিকার করে থাকে তো এটা ছিল হচ্ছে পক্ষীকুল বা অ্যাভিসের বৈশিষ্ট্য তাহলে আমাদের প্রথমে বলতে হবে উদ্দীপকের উষ্ণ রক্ত বিশিষ্ট প্রাণীটি হলো অ্যাভিস বা পক্ষীকুল এটা করডাটা পর্বের অন্তর্গত তো এটার বৈশিষ্ট্যগুলো কি এটার বৈশিষ্ট্য হলো দেহ পালক দ্বারা আবৃত থাকবে ফুসফুসে বায়ুথলি থাকবে রক্ত উষ্ণ থাকবে ডানার সাহায্যে এরা হচ্ছে উড়বে এদের যে হাড়গুলো থাকে সেগুলো কিন্তু হালকা ও ফাঁপা হয়ে থাকে এটা ছিল হচ্ছে গয়ের উত্তর এখন যদি ঘতে দেখি সেখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে এ ও বি প্রাণী দুটি কি একই শ্রেণীভুক্ত যুক্তি সহকারে মতামত দাও এ ও বি লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাবো যে এতে কিন্তু একটি ব্যাঙ দেওয়া আছে এবং বিতে হলো টিকটিকি এখন এ আর বি কি একই শ্রেণীভুক্ত আমরা জানি যে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সবগুলোই কিন্তু করডাটা পর্বের অন্তর্গত এখানে যে তিনটি প্রাণীর চিত্র দেওয়া আছে এগুলো কিন্তু সবগুলোই করডাটা পর্বের অন্তর্গত কিন্তু শ্রেণীগুলো কিন্তু এদের পৃথক পৃথক হবে আচ্ছা করডাটাগুলো কি করডাটা পর্বভুক্ত প্রাণীদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এদের দেহের বা এদের জীবনের কোনো একটা দশায় কিন্তু নটকর দেখা যাবে যেটা কিনা কিছু কিছু প্রজাতিতে বড়বর্তীতে মেরুদণ্ডে পরিণত হয় বা কিছু কিছু প্রজাতিতে কিন্তু রূপান্তরিত হয় না নটকরটা থেকেই যায় তো এখানে এ বি ও সিতে বলা হয়েছে ব্যাঙ টিকটিকি ও হলো পাখি এখানে ব্যাঙটা হচ্ছে কোনো ব্যাঙ 
আমার প্রশ্ন ছিল এ ও বি প্রাণী দুটি কি একই শ্রেণীভুক্ত এখানে কিন্তু আমাদেরকে বলে নেই যে একই পর্বভুক্ত কিনা এখানে আমাদেরকে শ্রেণী নিয়ে কথা বলতে হবে প্রথমে আমাদেরকে বলতে হবে যে এখানে এ চিহ্নিত প্রাণীটি হলো কোনো ব্যাঙ যেটা কিনা উভচর বা অ্যাম্ফিবিয়া শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাণী উভচরদের বৈশিষ্ট্য কি উভচরদের বৈশিষ্ট্য হলো এদের জীবনে ব্যাঙাচি দশা দেখা যাবে এই ব্যাঙাচি দশা যে দেখা যাওয়ার যে প্রক্রিয়াটা এটাই কিন্তু উভচরকে বিচিহ্নিত প্রাণী অর্থাৎ টিকটিকে যেটা সরিশ্রীপ বা রেপটিলা এটা থেকে আলাদা করে যে উভচর প্রাণীতে এদের জীবনে দশে ব্যাঙাচি দশা দেখা যায় তখন এরা কি করছে পানিতে অবস্থান করছে এবং ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায় যখন এরা পরিণত প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়ে যায় তখন কিন্তু স্থলে বসবাস করে এবং ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায় অর্থাৎ এরা পানিতে এবং স্থলে কিন্তু বসবাস করে থাকে জীবন দশায় কিন্তু সরিশ্রীপের কথা বললে এরা বুকে ভর দিয়ে চলে এদের যে ত্বকটা থাকে এটা কিন্তু শুষ্ক থাকে অ্যাম্ফিবিয়ার ক্ষেত্রে ত্বকটা থাকবে হলো পাতলা গ্রন্থিযুক্ত এবং ভেজা কোনো আইস থাকবে না সরিশ্রীপে বুকে ভর দিয়ে চলবে এদের আইস যুক্ত থাকবে ত্বক খসখসে হবে এদের পায়ে নখর থাকবে নখর যুক্ত আঙুলগুলো থাকবে উভচরের ক্ষেত্রে কিন্তু এগুলো থাকে না এই জন্য আমাদেরকে বলতে হবে যে এ ও বি প্রথমে বলবো এ চিহ্নিত প্রাণীটি হলো ব্যাং যেটা উভচর বা অ্যাম্ফিবিয়া শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত অপরদিকে বি চিহ্নিত প্রাণীটি হলো সরিশ্রীপ বা রেপটিলা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত টিকটিকি তো এ ও বি এর এদের মধ্যে কিছু গাঠনিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য রয়েছে বা কিছু অমিল রয়েছে ঠিক এই কারণে তখন আমাদেরকে বৈশিষ্ট্যগুলো বলতে বলে বলতে হবে ঠিক এই কারণে এ ও বি প্রাণী দুটি একই শ্রেণীভুক্ত নয়